Atunci pe metei, cu Radu Banciu la Sport Total FM. Bun găsit, dragi prieteni, sub pălăria emisiunii 11 metri la Sport Total FM, unde, într-adevăr, nu ne ninge și nu ne plouă. Să deschidem această ediție cu uh, câteva scurte comentarii legate de atribuirea balonului de aur uh, ieri la Zürich, în Elveția, pentru Cristiano Ronaldo, al doilea balon de aur consecutiv al portughezului și al treilea al său din carieră, în acest moment scorul dintre Messi și Ronaldo la baloane de aur câștigate este de 4 la 3 pentru argentinianul catalan. Cristiano Ronaldo însă venind puternic pe turnantă uh, și câștigând pentru a doua oară consecutiv. Dar din informațiile pe care le avem, cei doi nu vor mai câștiga niciodată balonul de aur. A fost ultima dată când a existat un duel între Ronaldo și Messi. Indiferent ce se va întâmpla, de aici înainte el nu le va mai fi atribuit. Ronaldo va rămâne la trei baloane, atât cât au câștigat Platini, Van Basten sau Cruyff, iar Messi va rămâne cu cele patru. Asta și pentru că oricum atât Ronaldo cât și Messi sunt într-un evident declin și pentru că este uzura fotbalului, lumea ca s-a cam plictisit de ei. Evident că au existat tot felul de controverse, știți că regulamentul s-a schimbat în ultimii 5-6 ani la atribuirea balonului de aur și anume faptul că nu mai votează cât un ziarist din fiecare țară europeană, acum votează antrenorii și capitanii tuturor echipelor de pe mapa mond. Au fost tot felul de surprize, de exemplu cei din Tahiti l-au dat pe locul întâi pe Paul Pogba, cei de prin Antigua și Barbuda pe Javier Mascherano și așa mai departe. Au fost tot felul de nume din astea care au ocupat pozițiile fruntașe în topul unor țări de la capătul lumii, fie geografic, fie fotbalistic, dar sigur nu să la o parte aceste inevitabile cherele, încă n-ai cum să te înțelegi într-un domeniu atât de subiectiv ca fotbalul și toate opiniile trebuie ascultate, mi se pare un rezultat firesc, pentru că Ronaldo și Messi, chiar dacă sunt extrem de contestați din punct de vedere colectiv, uh, sunt cei mai buni jucători de pe planetă și practic singurii care ies în... Uh, în lumină din ocelușiul fotbalului pe care noi îl traversăm. Și am mai făcut apologia talentului individual. Balonul de aur este contestat, dar în general de oameni care n-au avut mare talent sau de unii care n-au avut nicio legătură cu fotbalul. Este contestat balonul de aur ca esență, ca idee, pentru că el recompensează într-un sport colectiv forța individuală. De exemplu, este o bătălie ideologică pe tema asta. De ce se atribuie într-un sport colectiv un trofeu individual? Că asta nu face decât să uh, îi scindeze pe uh, jucători, să scindeze grupurile, loturile. Nu cred că este o problemă asta. Pentru că până la urmă toată omenirea desfășoară niște activități colective. Chiar și când ai o mică afacere, tot e colectivă. Pentru că ai un contabil dacă nu vrei să plătești la negru, ai niște angajați, nu există ceva eminamente individual pe această planetă, decât în cazul celor care trăiesc retrași, dacă ei nu fac obiectul unor discuții. În rest, cam orice este colectiv. Dacă ai deja o familie, nu mai ești singur. Dacă ai o, o, o familie, nu în sensul de o soție și niște copii. Dacă ai o mamă, dacă ai un tată, nu mai poți să fii considerat atât de individual. Oricine la locul de muncă, oricâtă performanță individuală ar face, el vine tot dintr-un colectiv. Deci, recompensa individuală este până la urmă firească scoțând oamenii mai talentați sau mai deosebiți dintr-un colectiv. Nu mi se pare acum de desfințat acest trofeu, pentru că ce? El nu recompensează gloata. Adică ce ar trebui să-i dai neapărat unei echipe întregi, un trofeu? Păi asta să câștigă. Germania, de exemplu, a câștigat un trofeu colectiv, a devenit campioană mondială. Asta nu înseamnă că neapărat un german trebuie să obțină trofeu. Bun, spuneam ieri, eu aș fi votat pentru Manuel Neuer, dintre cei trei, nu știu dacă de pe toată planeta aș fi votat cu Neuer, dintre cei trei, pentru simplu motiv că Neuer mi s-a părut un fenomen în ultima perioadă și a avut rezultate și individuale și colective. Dar asta nu înseamnă că nu poți să atribui unui jucător din Malawi balonul de aur în condițiile în care 
selecționat al lui nu face nimic. Cazul lui Cristiano Ronaldo, de altfel, n-a făcut niciodată nimic la Naționala Portugaliei, n-a câștigat niciun trofeu cu Naționala lui. Cristiano Ronaldo a câștigat trofee numai cu Real Madrid, fie că sunt individuale, fie că sunt colective. Dar dacă ai sta și ai analiza fotbaliștii, ți-ai dat seama că până la urmă tot între el și Messi uh, se joacă uh, acest trofeu în fiecare an în ultima perioadă, cu mici mixtiuni din partea altora, pentru că într-adevăr sunt singurii fotbaliști de geniu uh, în momentul de față și care pot să schimbe soarta oricui, a unui meci, a unui campionat, altfel și la Cupa Mondială s-a văzut că Messi Uh, într-un an un pic mai bun decât uh, fusese până acum n-a reușit nici el să câștige nici un trofeu major cu naționala Argentinei și naționala Argentinei nu poate să obțină decât un singur trofeu major și anume Cupa Mondială Messi nu l-a câștigat dar a ajuns în finală chiar și grație lui pentru că și încă o dată spun, n-a fost teribil n-a fost un Maradona sau un Platini la acest turneu final sau un Zidane a contribuit totuși decisiv a dat câteva goluri da, fără el, Argentina ar fi fost mai puțin Probabil la acest campionat mondial Cristiano Ronaldo N-a contribuit uh, niciodată Nici măcar atunci când Portugalia găzduie Campionatul European la câștigarea unui trofeu Chiar dacă a fost finalistă Portugalia atunci N-a reușit să îi aducă mai mult decât atât Dar asta nu înseamnă că ei Nu fac diferența uh, În fiecare săptămână Pe gazon Dar, încă o dată spun, uh, din informațiile Pe care le avem și care sunt uh, destul de fiabile în momentul ăsta sigur că uh, în fotbal lucrurile se mai pot modifica și că dacă cei doi vor marca 300 de goluri fiecare în sezonul care urmează, iar se va pune în uh, calcul, se va lua în calcul alegerea lor pentru balonul de aur, dar doar într-o situație excepțională ei vor mai putea să câștige de aici înainte trofeul, tocmai pentru că aceste critici Uh, le-au fost aduse și lor care sunt considerați uh, cei doi niște individualiști, niște oameni care uh, își pun interesul propriu mult deasupra celui colectiv, că trăiesc pe picior mare, că nu ascultă de nimeni, ei au niște salarii într-adevăr extravagante chiar în comparație cu ce să câștigă în această lume a fotbalului, își câștigă chiar prea mult cei doi, chiar și pentru talentul lor astea sunt comentariile și că de aici înainte va trebui să căutăm în altă parte să găsim niște eroi. S-au făcut multe speculații și multe glume pe seara, pe seara serii de ieri de la Zurich, unde FIFA a, pre, a premiat încă o dată cel mai bun fotbalist al anului 2014. De exemplu, germanii care știau că Manuel Neuer nu va câștiga și care aveau deja august amar vis-a-vis de balonul de aur după eșecul lui Ribery anul trecut în fața acelui aș Ronaldo au declarat că niciodată Thierry Henry n-a fost atât de aproape de balonul de aur asta pentru că fostul internațional francez a fost cel care l-a decernat bună gluma, sigur, și Thierry Henry a rămas în istoria fotbalului ca unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile el n-a câștigat niciodată balonul de aur și a terminat, sigur, cu o pată pusă mai mult de către români decât de către restul planetei dar pentru că noi comentăm din România, trebuie să o aducem în uh, discuție. Faptul că am scris atunci cu mâna în barajul cu Irlanda și a permis Franței să se califice uh, la încă un turneu final, uh, a ieșit un pic, uh, spuneam, cu o umbră de pe scena mare a fotbalului. Uh, se omite să se spună același lucru și despre Gică Hagi. Uh, da, o reamintim noi aici, el a ieșit la fel pe ușa din dos atunci cu, când a lovit cu pumnul într-un meci cu Italia la Cupa Mondială din 2000, în sferturile de finală, a fost ultimul meci al lui Hagi la Naționala României absolut lamentabilă ieșirea lui din scenă țineți minte de altfel ultima perioadă a lui Hagi el era mai mult infractor decât fotbalist atunci, mai mult impostor decât jucător, degenera din orice, el l-a lovit de altfel în ficat de Cristian Țopescu, mi amintesc Chiar și în momentul în care se celebra jubileu Hagi Atât era de recalcitrant și nu mai aparținea pur și simplu O, vreme, o, o perioadă de tristă amintire Într-adevăr, pentru un fotbalist care într-adevăr, ridicase ștacheta foarte sus 
în anumite perioade, cel puțin pentru o țară atât de săracă cum este România, săracă din punct de vedere sportiv. Da, bun, nu despre asta discutăm acum, doar așa ca să-și amintească unii când fac aluzii despre alți fotbaliști, că nici noi nu suntem absolviți până la urmă de toate vinile astea din lume și trebuie din când în când ne reamintim că nu suntem buni cu pământul, dar din potrivă facem umbră nejustificată planetei în cele mai multe situații, fie că e vorba de sport, fie că e vorba de e, libera exprimare, că tot este pe tapet în aceste zile, suntem efectiv rușinea acestei planete, de altfel nu e nicio surpriză, e planetă un pic exagerat, pentru că nu suntem cunoscuți la rang de planetă. Noi, cum să spun, numele României nu iese din Europa, decât în mod accesorial. Noi suntem o țară de care nu știe nimeni în lume, cu excepția sigură a Uniunii Europene, care trebuie să ne accepte zi de zi. La nivel european, mai concret, suntem rușinea Europei din uh, aproape toate punctele de vedere și când mai există câte unul mai răsărit așa care uh, să încerce să modifice această impresie, lumea se uită lung la el uh, nerevendicându-l practic ca venind din acea comunitate și lucrul ăsta sigur că li s-a întâmplat poate uh, și unora dintre compatrioții noștri aflați pe alte meleaguri să constate că Într-adevăr, atunci când faci un lucru bun sau când ieși în evidență cu ceva, practic nu ești român. Lumea nu te mai poate considera așa, tocmai pentru că s-a obișnuit deja cu aceste clișee, bine meritate, de altfel pe care noi le tragem după noi oriunde ne-am duce, acesta nu se aplică niciodată întâmplător. Ca să ajungi până la a fi stigmatizat sau a fi uh, caricaturizat undeva, a, trebuie să existe deja niște precedente. Nimeni nu te va caricaturiza după o întâmplare. Dacă odată un cetățean român sau națiunea în ansamblu ei a comis ceva, asta nu înseamnă că veșnic vei rămâne în mintea tuturor. E complicat până să intri în mintea chiar absolut tuturor oamenilor uh, în atare situații. Deci să nu ne plângem. Când ajungem să fim văzuți așa, înseamnă că într-adevăr asta este caracterizarea pe care am primit-o. Ea este, de fapt, una definitivă, pentru că este greu. Așa cum și noi punem etichete, de exemplu, pe alte continente și vorbim despre Africa Neagră, cam în aceiași termeni cu toții, cel puțin atunci când nu suntem în public și putem să ne exprimăm mai liber, de exemplu, la o discuție privată, sau despre Asia Mică, sau despre Orientul Mijlociu, sau despre Corea de Nord, sau despre China, exact așa și nouă ni se pun aceste ștampile oriunde ne-am deplasat. Ele sunt logice, nu trebuie să le mai comentăm. Sunt practic izvorâte din justiția oamenilor. Asta este. Atâta timp cât ea nu are cum să fie modificată, pentru asta trebuie muncit mult. Multe făcute pentru a ieși din aceste clișe. Bun, deci balonul de aur vine și pleacă. Mai nou s-a schimbat și data de atribuire. Iată, se face undeva la mijlocul lunii ianuarie. Uh, în anii 90-2000, dacă țineți minte, el se atribuia la sfârșitul anului. Uh, mi se pare mai logic așa, pentru că uh, la cât de slab e pregătită presa online peste tot în lume, se vor făcută de oameni care nu au nicio legătură cu presa în sine, peste tot a apărut chestiunea că Ronaldo a luat balonul de aur 2015. Nu, bineînțeles, a luat balonul de aur 2014, n-am acum să-l ia în 2015, Real Madrid n-a făcut nimic în acest an. Uh, a câștigat uh, prea puțin și oricum nu se poate atribui balonul de aur la mijlocul primei luni a unui an pentru tot restul anului calendaristic. Dar o coată spun pentru că presa online absolut oriunde în lume este făcută de oameni care au trebuit să umple și acest segment uh, la întâmplare. Uh, gafele în online sunt uh, la ordinea zilei, adică așa cum era criticat uh, portalul Wikipedia la un moment dat pentru că nu oferea informații fiabile atunci când uh, oamenii neinstruiți căutau ceva uh, pentru a ieși și în lume cu o brumă de cultură generală și o luau în bară și apoi dădeau vina pe Wikipedia tot așa nici portalurile uh, sportive nu-ți oferă niște informații fiabile decât dacă tu ai discernământul necesar să faci diferența între bine și rău sau între uh, corect și fals. Dacă reușești să faci asta, atunci 
te ajută informația, pentru că ea îți poate oferi niște amănunte cât de cât de un ordin statistic, să spunem, care, încă o dată, dacă ai o bază, reușești să le plasezi într-un sistem corect. Astăzi, de exemplu, căutam pe internet în perspectiva meciului de duminica viitoare marseille Guingamp, duminică de la ora 22, cele două echipe nu s-au întâlnit în istorie pe stat velodrom decât de șapte ori, asta pentru că Guingamp nu a existat ca și club profesionist până la mijlocul anilor 90 și vreau să revăd în 1997-98 pe vremea când lucram la Pro Sport OEM a bătut pe Guingamp cu 3-0 Roland Curbis era atunci antrenor la OEM, a avut o perioadă fastă echipa, a vrea să câștige practic campionatul, a fost uh, învins în ultimele secunde, ale ultime etape, în prelungirile ultime etape, indirect, pentru un blat între Paris Saint-Germain și Bordeaux, altfel ar fi câștigat titlul, a ajuns până în finala cu pe UEFA, uh, atunci la Moscova cu Parma, a fost o perioadă fastă, extraordinară al OEM ca evoluția jocului și atunci s-a înregistrat și cel mai mare scor între OM și Gangau pe stadiul Lodom, acel 3-0 și vreau să revăd minutele în care se marcase uh, în uh, acea partidă nu mai țin aminte exact, știa marcatorii Titi Camara, Xavier Gravlen și uh, Fabrizio Ravanelli dar nu mai știam exact în ce cont de cât a fost la pauză, unde nu mai am aminteam și am intrat astăzi dimineața să mă uit am căutat un pic și am găsit S-a marcat în minutele 4, 11 și 28 Și era 3-0 După o jumătate de oră În acel meci De util Și după aia am verificat Pentru că până mi-am găsit toate uh, hârtiile și dosarele Cu anul 1997 Sezonul 97-98 Că meciul ăsta a fost în returul campionatului Deci s-a jucat în 98, nu în 97 În tur a fost 1-1 atunci la Gengo uh, Era utilă, iată Informația pe care o găseai pe internet nu găsisem la timp, mai repede mi-a fost să caut în, pe internet decât prin uh, dosare, să găsesc, era destul de mult de răsfăit până în 97-98 ca să găsesc când marca aia. E o informație bună, a verificat-o, era corectă de pe internet. Dar asta nu înseamnă că te poți duce la pomul lăudat cu sacul. Adică în alte circunstanțe, de exemplu, aș fi căutat poate uh, un minerul cavnic, de exemplu, cu minerul lupeni prin anii 80, ori n-aș fi găsit, pentru că la noi nu sunt atât de bine uh, imortalizate aceste evenimente, ori n-aș fi fost sigur deloc dacă aș fi găsit o singură știre și îmi spunea că meciul s-a terminat 1 la 1. Poate că n-ar fi fost așa. Poate că, de fapt, scorul era 1-0 pentru unii sau pentru alții. N-aș, n-aș, n-aș băga mâna în foc pentru astfel de informație. Dar, încă o dată spun, dacă știi cum să o iei și în ce context, îți este uh, utilă. Ne întoarcem după o primă pauză. Pe păi la ora 2-2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu neva să ne împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui uh, degajament al unei construcții de uh, în apă și după care puteți să uita. 11 metri pentru cunoscători. Ne întoarcem în direct cu această informație uh, oferită mai întâi pe surse, apoi devenită oficială, cu o mașină plină cu câini, de fapt cu jucători de la Dinamo, care s-a răsturnat undeva în zona uh, orașului uh, Otopeni, pe DN1, Cinci câini erau uh, în mașină, nimeni n-a suferit accidente foarte grave. Costache, Muțiu, Kraus, Dudea, da, ăștia erau printre ei, uh, jucători pe care uh, nu-i cunoaște multă lume. Un Peugeot 307 s-a lovit de un alt uh, autovehicul care nu s-a asigurat și a fost aruncat în partea cealaltă a drumului. Noroc că n-a venit nimeni din spate pentru că i-ar fi făcut uh, praf. Uh, accidente minore pentru Șerban uh, la mână, pentru Kraus la cap, uh, dar nu ceva care să necesite neapărat uh, o operație, dar oricum este o informație uh, de astăzi cu accidentul uh, jucătorilor de la Dinamo. Găsiți mai multe informații preluată de noi de pe Sport News, uh, găsiți mai multe probabil uh, acolo. 
Bine că nu s-a întâmplat ceva mai grav, jucătorii, în principiu, din ce vedem noi aici, sunt în măsură să continue să joace chiar dacă după o pauză, să spunem, de câteva zile. Deac a bătut palma cu gheorul lui Vasile Miriuță, o altă știre preluată de pe știri de sport, Da, în ultimul moment s-a sucit, Deac, fostul jucător al CFR-ului, se pare că nu va mai ajunge la uh, echipa uh, din Gheor, antrenată de date recentă de Vasile Miriuță. Negocierile foarte avansate, uh, jucătorul își dăduse acordul să evolueze în Ungaria, dar până la urmă s-a sucit. Uh, s-ar părea, conform uh, ultimelor uh, informații, că ar ajunge la Beitar Ierusalim. Deac, unde i s-a propus un contract mai consistent decât cel din uh, Ungaria Arăi că să joci în Israel trebuie să fie o plăcere În ciuda, sigur, a situației uh, tensionate care există acolo Dar eu nu m-aș simți în uh, nesiguranță în Israel Absolut deloc și uh, este o țară mai mult decât sigură, după părerea mea În ciuda unor probleme inevitabile, de astea vedeți că există și în Occident nu, riscul zero nu, a, nu există pe nicăieri eu m-aș duce să stau acolo că mi se pare Israel într-adevăr o grădină excepțională, bine construită din toate punctele de vedere un belșug de uh, produse din, de orice tip, este o lume civilizată chiar dacă sigur la orice colț de stradă e poliție Absolut peste tot te lovești de uh, oameni uh, înarmați, uh, asigură securitatea de la aeroportul Ben Gurion și până în cele mai îndepărtate, uh, să spunem, uh, străduțe sau pe coclaurii cei mai puțini populați. Uh, sigur că Israelul este în permanentă stare de uh, alertă, dar asta nu înseamnă că nu poți să duci o trai decent acolo și cu puțină șansă, desigur, să scap nevătămat. Deci a juca în campionatul Israelului, care nu este deloc slab, deloc slab, un campionat interesant, cu echipe uh, foarte bune, undeva aproape de nivelul Ciprului, aș spune, echipe care te pot elimina din cupele europene și Paris Saint-Germain, vă reamintesc, a fost eliminată de Maccabi Haifa la un moment dat din cupele europene. Nu, nu este un fotbal slab în Israel, naționala E bine pregătit o țară absolut remarcabilă, dincolo de clișeele astea care uh, sunt foarte ușor de lipit uh, despre Israel. Uh, este o țară absolut senzațională ca dezvoltare și unde trăiești uh, cel puțin la nivelul Europei de vest. Adică ai de toate, de la plaje foarte bune la orașe bine alcătuite au o civilizație incredibilă crește orice acolo deși Israelul la origine se știe nu era decât o simplă bucată de deșert Bun, asta apropo de Deac care a făcut parte la un moment dat din marea echipă a CFR-ului dacă va ajunge la Beitar Ierusalim e mai bine decât la Gheor în orice caz Bun, alte informații din plan intern ce ne-au sosit în ultima vreme Gazmetal Media și-a rămas fără portar Miloș Buhta și-a reziliat contractul cu uh, Gazul, are 34 de ani acest cetățean, slovac a venit la Tatra în Preșov a fost la Preșov odată în viață și am amintiri foarte plăcute și din Slovacia țară care mi s-a părut remarcabilă deși la vremea respectivă era încă la coroanele uh, locale foarte, foarte interesantă, foarte curată. De altfel, a și urmat un traseu stupefiant, aș spune, Slovacia, chiar peste ce au făcut cehii. Chiar peste și orgoliul lor era un pic mai mic decât al cehilor. Destrămarea cehoslovacii părea să fie uh, o lovitură pentru Slovacia, care urma să fie cenușărea sa centrului Europei. Uh, la un moment dat era singura țară din Europa care nu avea aeroport. Slovacia, pentru că Bratislava e atât de aproape de Viena, încât nu avea rost să se construiască. Între timp s-au făcut mai multe aeroporturi și în Slovacia. Țara s-a dezvoltat uluitor și a depășit Cehia, care avea marile bogății. Pentru că marile bogății, odată cu despărțirea uh, Cehiei de Slovacia, au rămas la Cehi. De exemplu, cea mai bogată zonă 
uh, în toate punctele de vedere de resurse a Cehoslovacii era Boemia, care evident era în Cehia. Deci, la despărțire, Slovacia a rămas cu munții Tatra, dar nici ea nu în totalitate, încă ei se împart cu Polonia, de exemplu, și cu niște orășele de mâna a doua. Bratislava, de exemplu, nu este o minune uh, arhitecturală, nu este un oraș senzațional, adică suferă de concurența cu Budapesta și mai ales cu Viena, dar Slovacia a reușit, printr-o politică nu înțeleg cum, și sportivă, și economică, și socială, se devine practic regina centrului Europei de vans în net țări ca Cehia, Ungaria sau Polonia în ultima perioadă da? chiar dacă Polonia n-a fost afectată de criza uh, economică a ultimilor ani, chiar a bulversat Europa, sau ce puțin așa spun polonezii și slovacii au fost totuși afectați un pic, mai ales că ei sunt uh, în zona euro slovacii sunt peste toate aceste țări și au reușit uh, niște lucruri uh, cu totul și cu totul ieșite din comun. În cei cinci ani petrecuți la Mediaș, uh, portarul Buhta a adunat 61 de partide, el se va întoarce în Slovacia, mai că nu au plătit ăștia în ultima perioadă, unde va încerca să-și găsească un angajament. Sigur că la nivel de club, echipele din Slovacia nu sunt mai puternice decât ale noastre, dar la nivel de echipă națională, ce am putea să spunem atâta timp că Slovacia a ieșit din grupele unui campionat mondial de când a devenit independentă după ce a bătut Italia. Dacă mai țineți minte, ori asta nu-i puțin. Adică, practic, ei au reușit aproape aceeași performanță pe care am făcut-o noi, cu generația noastră de tinichea, la campionatul mondial din America, în 94. Aproape același lucru au făcut Slovacia, o pârlită de țară, sigur, ni se va spune, dar nu dar pe vremul ce Slovacia a fost de două ori finalista campionatului european, exemplu. Sigur că fotbalul cehoslovac a avut an de glorie, dar nu are nicio legătură cu Slovacia de astăzi, în momentul în care cele două țări s-au rupt, ele nu mai reprezentau nimic pe plan fotbalistic. Cehoslovacia în sine nu mai era o forță a fotbalului european, cum nu mai era nici Ungaria de foarte mult timp. Este meritul lor că au reușit în condițiile respective să țină ștacheta atât de sus Unii nu pot explica În gazeta sporturilor de astăzi O dezvăluire nu șocantă Cum pretind ei La noi nu se întâmplă nimic de avem numai șocuri Dacă odată s-ar întâmpla ceva cu adevărat Atunci să vedeți șoc Nu avem absolut nimic În această țară Mare șoc ar fi dezvăluit Fostul mare fotbalist al Argeșului Viorel Moicianu pe care îl salut pe, cu această ocazie, are 60 de ani, făcut parte din marea echipa Piteștiului pe care o suportam în anii 70-80, a fost echipa mea preferată în acea perioadă, și care povestește cum după un duel la Cârciumă, care s-a întins până dimineața între Cornel Dinu, antrenorul Dinamo, și marele Nicolae Dobrin, antrenorul celor de la Argeș, s-a ajuns la un blat, a doua zi dimineața, cei doi chiercheliți au venit și le-au cerut jucătorilor să termine la egalitate 1 la 1 sau, mă rog, să termine la egalitate. Meciul avea să se termine 1-1, jucătorii erau stupefiați inițial, pentru că aveau o primă de 500 de lei la victorie, însemna foarte mult atunci. Iar antrenorii, din respectiv Dobrin, au căzut de acord că le vor plăti ei prima jucătorilor, numai să termine meciul egal. Probabil a fost o noapte de pomină, uh, nerelatată suficient în presa noastră și cei doi, despărțindu-se prea bun prieteni, dimineața, doi foști mari fotbaliști ai României, unii dintre cei mai mari, dacă nu cei mai mari, Cornel Dinu și Nicolae Dobrin, au ajuns la concluzia că pot să facă un pact de neagresiune și să încheie la egalitate 1 la 1. De fel, lunga istoria meciurilor dintre FC Arge și Dinamo în acea perioadă, ai, o spuneam, au culminat după mine în 1979 cu faimosul meci de care am tot pomenit câștigat de Arge și 4 la 3 în Ștefan cel Mare cu Dobrin Capel Meister atunci care marca cu ultimul gol Argeșul devenind campioană pe urmă când era antrenată de Florin Halagian arbitru fiind un securist la meciul respectiv, adică Dinamo Viz, Dinamo avea nevoie de câștig vrea să ia cele două puncte ca să câștige campionatul Argeș avea nevoie de un rezultat de egalitate și toată țara uh, era mai puțin uh, țin minte uh, cotidianul uh, sau săptămânalul flacăr al lui Adrian Păunescu Păunescu 
uh, Oltean fiind uh, de adopție, era Argeșan la meciul respectiv. Țin minte și acum, citeam în flacă, acum el mobiliza oamenii pentru fece Argeș. Puțin erau cei care aveau curajul atunci să se dea Argeșeni la un asemenea meci care trebuia să fie câștigat de Dinamo. Până la urmă, meciul a fost câștigat de fece Argeș într-o manieră absolut entuziasmantă. Nimeni n-a mai putut să spună nimic. Asta spun, istoria e lungă Argeșul a fost echipa lui Dinamo La un moment dat se numea Dinamo Pitești Se știe lucrul ăsta Era o echipă de milițieni, de securiști După aia s-a desprins practic De sub tutela lui Dinamo Dinamo își dorea în continuare Să subjuge uh, Argeșul Dar pe vremea lui Nicolae Dobrin Lucrul ăsta s-a întâmplat mai puțin Chiar și al lui Florin Halagian care... Argeșul a câștigat două titluri De campioană a României în anii 70 în uh, acea perioadă ei au ieșit oarecum forțat, forțând un pic nota pe baza talentului extraordinar, pentru că atunci Piteștiul era școala de fotbal numărul 1 din România, acolo au ieșit cei mai buni fotbaliști timp de vreo 10 ani îi depășiseră atunci Craiova depășiseră practic orice altă pepinieră din România și își permiteau acest lucru uh, era o echipă care într-adevăr juca fotbal care sfida oarecum și sistemul dar din când în când sigur că Trebuia să țină cont de niște cutume, nu nimic scandalos în acest uh, aranjament care era atunci în uh, ordinea lucrurilor, adică în România, de asta spuneam zilele trecute când i-am auzit pe îmbuibații de astăzi, Pleșu, Cete, Tudor și ăștia care iau uh, atitudine împotriva libertății de exprimare, ei poate că nu gândesc, sunt atât de obtuzi încât nici nu vor să facă asta, dar prin declarațiile lor așa reiese. Dar n-ai dreptul tu, că ești un nimeni, să, să vorbești despre așa ceva. Și ești un nimeni mai ales pentru că provii dintr-o țară unde așa ceva nu există. Noi nu avem nicio libertate, noi încă nu ne-am dobândit adevărata libertate. Suntem dependenți de tot felul de lucruri, de tot felul de chichițe. Așa era și fotbalul nostru. Tocmai asta și sublinieam de atâtea ori în aceste zile. Cum să vii tu să scoți capul, să, să dai tu pilde și soluții în Europa când tu vii dintr-o lume atât de închisă, în care încă n-ai ieșit cu adevărat. Mai este până să ajungem noi să putem să fim niște formatori adevărați de opinie în această țară. O țară plină de clișee, închistată, da, de întunericul ăsta care ne-a invadat atâția ani. Este absolut obscen să venim noi și să le spunem altora ce e libertate. Când în România ea n-a fost câștigată cu adevărat niciodată de către oameni. Niciodată. Soarta din când în când ne-a mai mângâiat așa pe obraz. Dar nu ne-a oferit mai mult deocamdată, pentru că asta trebuie să șuie oamenii să-l lași în această țară. Ei nu sunt capabili să se ridice, să se revolte niciodată. Fotbalul, bineînțeles, a fost o tărășenie permanentă, cu mici excepții. Nu păcat de talentul unor oameni în vremurile respective, pentru că, într-adevăr, au fost și fotbaliști de excepție, nu cei mai mari din lume. Nu au nicio legătură cu marii fotbaliști ai lumii, ne plăcea doar nouă să credem așa. Dar erau niște oameni serioși, niște oameni care, într-adevăr, și-ar fi putut face meseria în alte condiții mult mai bine, erau niște oameni atunci reprezentativi, care se ridicau peste media uh, societății. Dar fotbalul nostru, de exemplu, era plin de astfel de aranjamente. Nu puteai să ieși niciodată din uh, coordonatele lui, pentru că altfel nu mai făceai meseria respectivă, sau familia uh, avea de suferit. Și au niște oameni care trebuiau să se gândească la ziua de mâine, din păcate. Nu puteau să fie regi pentru o zi, în după aia potopul. Își permiteau acest lucru. Oricând îi văd pe unii astăzi că se ridică, să dea lecții altora care și-au sacrificat tot ce aveau mai presus, adică viața, viitorul familiei, orice, pentru o idee, pentru libertate. Noi suntem astăzi cei care le-am dat, așa sigur, cu o jumătate de gură cât ni se întoarce gura aia de la beție, am putea să le spunem lor, bă, stați un pic, a sări calul. Este jenant, atât de tulburător să vii tu dintr-o asemenea țară da? și să le atragi atenția celor care se luptă pentru democrație și pentru libertate să nu facă chiar așa. Adică parcă te-au deranjat pe tine un pic aici, în România. Fotbalul este exact la acest nivel, la noi. Noi nu avem, putem să ieșim, să avem pretenții că am inventat ceva. Noi care venim dintr-o lume a blaturilor de sus și până jos. Dar nu este era esența. 
atunci aranjai, uite, la Cârciumă, cum e situația asta, Hazlie, bineînțeles, spun la urmă, are nicio importanță. Dinamo și Steaua n-au jucat niciodată un meci corect. Aia nu exista chestia asta. Aranjamentul era exact cum respirai. Bineînțeles. Dacă nu aranja antrenor, i aranja postelnicul. Sau aranja Ceaușescu. Sau aranja cineva. Pe nu aveau chestiunea asta. Totul era fals. Totul era o minciună. Fotbalul, dacă ar fi fost drept, era ras de pe fața pământului. Nimeni nu-și putea permite într-o țară mincinoasă să aibă măcar un joc corect. Vă amintesc ce Ceaușescu fura și când juca acolo în comitet restrâns la șeptic. El nu putea să joace corect. Așa fusese învățat. Da? Oamenii din jurul lui, ei sunt cei care au creat acel sistem odios, bineînțeles, l-au făcut să spună nu vă obosiți tovarășul secretar general, tovarășul comandant suprem al forțelor armate. Băi, Nicule, nu te obosi. Da? Las că rezolvăm noi. Ai, las, nu... El câștiga și șeptic așa acolo să trișa. Atunci cum să nu trișezi într-o competiție la care avea acces toată populația țării, măcar prin intermediul undelor radio, care transmiteau atunci etapa. Sigur că era totul un furt, totul un blat. Îmi aud pe unii că se ridică astăzi și spun că, nu, domnule, era o mășcălie. Dar noi trăind în acea lume, nu putem decât să visăm eventual pe un fundal fals la un viitor mai interesant. Asta era toată chestiunea. Ne întoarcem după pauză. pe metri. Să fie pace ca să nu fie război. Suntem înapoi în direct iarăși cu puțină treabă în fotbalul nostru. Daniel Stanciu pe Cai Mar la Dinamo. Au tot felul de planuri acolo. 5-6 jucători, conform declarației pentru televiziunea sport.ro a managerului Daniel Stanciu 5-6 jucători ar urma încă să vină la Dinamo, adică 5 sau 6, ca să se înțeleagă mai exact, dar nu sunt uh, niște nume formidabile, uh, practic nu sunt nume, uh, ideea este că trebuie să fie jucători ieftini sau, uh, până la urmă, nedoriți de niște cluburi care să aibă o putere financiară uh, cât de cât ieșită din comun. Uh, de exemplu, Engadeu de la Botoșani nu poate să vină pentru că moldovenii cer prea mulți bani Hora nu poate să vină câțiva jucători de la Târgu Mureș pe care și-ar dori Dinamo nu pot să vină am zis că Bumba a rămas să semneze cu Astra Giurgiu sau în cazul în care Astra reușește să vireze niște bani era un jucător bun pentru Dinamo nu va veni nici el Circulase la un moment dat zvonul că Dinamo s-ar interesa de Adi Mutu, sigur că nu putea să fie real, dezminte Daniel Stanciu această chestiune, Adi Mutu care mai degrabă este aproape de retragere, nu văd ce club l-ar mai lua pe Mutu în momentul de față, după eșecul pe care l-a avut la Ploiești, o echipă unde s-ar fi putut exprima un campionat care ar fi trebuit să-i fie la îndemână, încoată ce departe suntem noi, cei care analizăm fotbalul românesc de realitățile lui. Adică Adi Mutu nu era nici măcar la nivelul campionatului din România. Țineți minte că odată cu venirea lui la petrolul, indiferent ce condiție fizică avea, putea să fie tataie de 78 de ani. Dacă era fotbalist, marca în România 100 de goluri. Nu avea nicio legătură. Uitați-vă la Toti, 38 de ani. Da. Aici o legătură, uitați-vă la Steven Gerrard sau la... Ăștia sunt fotbaliști. Noi eram în stare la un moment dat când Mutu marca niște goluri prin calciu să-l comparăm cu ăștia. Tăticule, la 40 de ani, dacă vii, uitați-vă la Drogba. Nu mai e fotbalist nici el, practic. E în jumătate bunic. A, bagă la câte 5 minute la Chelsea, a dat deja o grămadă de goluri, nu știu, pe la 6 goluri în Premier League. În sezonul ăsta în care n-a jucat nimic titular. Deci, ăștia sunt fotbaliști. Da? Ai un pic intimutul la petrolul marca din 11 metri în an în Paști, făcea nimic pe teren. Deci, lui, campionatul României era pentru el o pălărie prea mare. Încetat să mai vorbiți despre mutul. Pentru că el nu mai are loc niciunde. Nici măcar în cele mai purlite echipe din zona golfului, undeva printr-un campionat de ăsta de mâna a 5, așa acolo, un Oman, un Bahrain, 
nimic, nu mai are unde să joace pentru că el a avut o igienă sănătoasă. Rutul s-a pierdut fără nicio problemă, a avut o brumă de talent și atât. Nu are nicio legătură cu fotbalul, a ieșit de mult din circuit, a ajaxiu, a fost penibil, unde iarăși avea posibilitatea pentru că acolo nu exista niciun nume mare în echipă, aia erau la dispoziția lui, l-au primit cu tot confortul, au fost remarcabil în relația cu el, un lucru ieșit din comun și care probabil că nu se putea întâmpla decât în Corsica, au avut o loialitate față de el colosală, doar pentru faptul că văzuseră niște casete video cu el pe ăla când juca în Italia, deci l-au apreciat, l-au uh, uh, susținut în absolut tot mutoada Kix uh, la Ajaxiu, după care a venit în România, n-a făcut absolut nimic. Sigur că nu, el, nu este o soluție pentru niciun club, dincolo de salariu care, hai să zicem că ar putea fi rezolvat, pentru că nu mai e nici mult atât de gurmal încât uh, uh, să ceară niște sume de neplătit, dar nu mai are legătură uh, cu fotbalul în sine. Tot din GSP aflăm că uh, jucătorii lui Cârțu și Sândoi, chiar dacă au terminat anul într-o postură de uh, invidiat, cu succese pe linie, ar fi fost chemați pentru tăierea salariilor în paradisul Olguței. E și Olguța asta a fost paradis acum vreo 10 ani, nu știu dacă astăzi mai e chiar un paradis. Nu mai putem nici noi suporta salarii atât de mari, li s-a spus uh, fotbaliștilor. Numele finanțatorilor, Adriana Andrici și Mihai Rotaru, apar în dosarele retrocedărilor. A, evident, acolo... Sunt aproape toți baronașii României incluși în dosarul retrocedărilor, s-a furat în țara asta prostia ăla care avea o funcție mare și nu se băga. Sigur, între ghilimele, dar ce oameni erau ăștia? Societatea încoată, spun în România, este populată decât de bandiți la nivel înalt. Bineînțeles că oamenii cu caracter și oamenii într-adevăr cu cinste și care au o, o umbră de rușine și de bun simț în ei în același timp, ăștia nu se bagă la așa ceva. Nu intră în jocuri de tipul ăsta. Cei care au intrat și care au profitat de cât o funcție de asta efemeră, sigur, au băgat mâna până la cot să fure. Nu trebuie să ne surprindă. Nu e unul curat în România care a dispus de vreo afacere care s-a ridicat un pic. Ăștia care își mai plimbau salariile de pe o firmă pe alta, hai când că se mai poate să și plătit impozitele, să fi fost cât de cât la locul lor. Dar de la un nivel în sus nu mai era nimeni în țara asta. Și încă o dată spun, și pe fondul, bineînțeles, a birocrației ieșite din comun a statului român, pe practic nu-ți permitea să te dezvolți dacă nu furai. Și atunci cum românul se pretinde șmecher, la un nu e șmecher, e hoț. Ce jmecherie, că sunt toate împotriva lui, este jmecherie. Te-ai dat mare tartor și tu iei șase ani de pușcărie, cum au la Borcea sau Giovanni. Ce mare jmecher erai tu? Uite că noi ăștia care nu eram jmecheri suntem în libertate, voi sunteți la pușcărie. Asta e jmecheria? Asta e prostie, mă. Păi, nu ai avut bani, dar parcă așa știu ce să faci cu ei. Ca ce, ce amintire ai tu din banii aia? Că ai fost la niște cârciuni și ai fost la niște femei. Astea sunt amintirile tale. Și te-ai uitat la niște meciuri de fotbal din care mare lucru n-ai priceput. Deci, e, e relativă și prosperitatea asta a hoților la noi. Au avut, într-adevăr, sigur, au trei momente frumoase. Să stai în cârciumă de dimineața până seara, să te duci să te culci câteva ori, iar să te tonci în cârciumă, trece viața ușor. Dar, din păcate, n-ai nicio bază, ai niciun fundament, tu nu pui nimic. Treci prin viață ca prin apă. Nu reții nimic, nu ai nicio... Doar ce mai auzi de pe la alții, câte un ban, câte o chestie, pe la tot așa, cu coatele la o masă, asta e tot. E cam puțin, totuși, când ai avut asemenea, asemenea sume de bani, la un moment dat, pe mână. Deci și la Craiova niște probleme din punctul ăsta de vedere. Vreau să vorbim un pic și despre Cupa Asiei pe națiuni, care a început în Australia și pe care N-am tratat-o deocamdată aproape niciun fel, că ieri ne-am opintit în rezultatele Arabiei Saudite conduse de Cosmin Olăroiu, care n-a pierdut decât un singur joc, 1-0 cu China. Astăzi este 13 ianuarie, mâine avem Corea de Nord, Arabia Saudită, poate să devină erou Cosmin Olăroiu, învingând acest bunker nord-corean, cea mai închisă țară de pe glob, 
uh, o partidă într-adevăr curioasă. Să reușești să renaști după ce învingi Corea de Nord. Săraci, oricum ei vor spune la televizor că au învins. Și indiferent cu cât vor pierde, să spunem, în fața Arabiei Saudite, deși nu e evident, pentru că Corea de Nord nu joacă chiar atât de rău. Până în alta, în această Cupa Asiei pe națiuni, care se desfășoară în Australia în patru grupe, sunt în total 16 echipe, din fiecare grupă se califică primele două, pe care urmează sferturile de finală. Deja în grupa A lucrurile sunt rezolvate, astăzi au avut loc două meciuri, de dimineață pe fusul nostru orar Australia a învins Sultanatul Oman cu 8 la 1 pardon, cu 4 la 0 da? după ce reușise o performanță aproape similară în prima rundă când a învins cu Veitul cu 4 la 1 8 la 1 glumeam, este golaverajul general al Australiei după două partide 4 la 1 cu Veit și 4 la 0 cu Oman Australia are 6 puncte, este deja calificată, la fel ca și Corea de Sud, care a reușit să câștige 1-0 cu Omanu și 1-0 cu Cuveitu, mult mai modest decât Australia. Cele două vor juca finala grupei pe data de 17 ianuarie, adică sâmbătă. În cazul Universitatei de Egalitate, sigur Australia câștigă această grupă, Corea de Sud trebuie să învingă. Câștigătoarea acestei grupe se va împerechea în sferturile de finală cu locul al doilea din grupa B acolo unde se află și Arabia Saudita lui Camiloiu. în grupa B primele rezultate au fost Uzbekistan, Corea de Nord 1-0 și China, Arabia Saudită 1-0 mâine se joacă a doua rundă China, Uzbekistan și echipele care au câștigat în prima etapă și respectiv Arabia Saudită Corea de Nord în runda a treia am avut Emiratele Arabe Unite, Qatar, 4-1, un rezultat surprinzător, după părerea mea, și Iranul, mare favorit în această grupă, uh, compusă pe lângă Iran de trei echipe uh, din zona Golfului uh, uh, Persic. Deci sunt iranienii și trei națiuni arabe, Emiratele, Qatarul și Bahrainul. Iranul a câștigat 2-0 cu Bahrainul și urmează să întâlnească în runda a doua Qatarul, în normal o formalitate pentru iranieni care, uh, având în vedere și rezultatele din prima rundă vor trebui să câștige și s-ar putea să avem o situație similară cu cea din uh, grupa A dacă Emiratele Arabe și Iranul câștigă în runda a doua vor avea șase puncte și se vor duela între ele în ultimul meci pentru prima poziție în grup această grupă împerechindu-se în sferturile de finală cu grupa Japoniei japonezii au câștigat 4-0 cu Palestina care nu știu ce caută la această cupă a Asiei nu are nicio legătură cu uh, fotbalul, sigur se joacă fotbal în Palestina, dar atât timp cât ei nu sunt țară independentă, recunoscută de ONU, a dat seama că e cam exagerată prezența lor în celălalt meci, Iracul a bătut Iordania cu 1-0 o surpriză după mine, pentru că Iordania este totuși o țară de o altă factură și vă reamintesc la ultimele preliminarii pentru campionatul mondial a reușit să se califice, practic, până în zona barajului transcontinental, unde a fost eliminată de Uruguay, deși a reușit în retur să facă 0-0 pe terenul uruguaienilor la Montevideo, după ce a fost învinsă la Aman cu 5-0, e adevărat. Dar de văzut ce se va întâmpla în această a doua rundă, Japonia joacă cu Irak, cu Iordania, cu Palestina, meciurile sunt programate vineri pe 16 ianuarie deci cam așa arată Cupa Asiei în fiecare zi sunt programate câte două meciuri foarte multe țări din zona arabă nicio țară din zona Asiei de sud-est absolut niciuna nu este calificată dovadă că acolo nu se joacă fotbal nici Thailanda, nici Malaezia nici Laosul, nici Vietnamul nici Cambogia, nici Indonezia, nici Filipine, niciuna nu este calificată din acea parte a Asiei. Avem uh, eternele Japonia și Corea de Sud, sigur avem și Corea de Nord data asta, uh, în uh, extremul estic al Asiei, uh, pe lângă asta Australia în calitate de țară gazdă, da, și de națiune puternică, sigur, pe noul continent uh, Asia-Oceania, la care nu mai putem să adăugăm decât Iranul, o veche forță uh, 
a Asiei, Iranul a participat la mai multe turnee finale, întotdeauna a avut o echipă de fotbal bună pe continent. Nu, mai punem și Iracul, că nici ăștia nu sunt uh, o țară eminamente arabă. Bun, în rest sunt numai țări din Golf. Cuveit, Oman, da? Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, bă, toate sunt de acolo, absolut toate s-au calificat. Putem să punem fără probleme și Palestina și chiar și Iordania, pentru că Iordania se învecinează cu Arabia Saudită. Deci sunt în aceeași zonă. Am uh, omis Uzbekistanul. Mai devreme am omis Uzbekistanul, care este singura țară din Asia Centrală. Nu avem în rest nicio fostă republică sovietică, absolut niciuna. Bine, unele dintre ele, sigur, joacă în Europa. Georgia, Armenia, Azerbaijanul, pe asta nu le mai putem întâlni în zona Asia. Adică, da, nu avem în rest nimic. Nici un Tajikistan, nici un Kyrgyzstan, Mongolia și sigur, tot din zona Asiei Centrale nu sunt calificate. Uitasem și China, adevărat participă și China. Bun, ok, nu e o prezență ieșită din comun, dar interesant așa cum s-au concentrat până la urmă forțele în, pe continentul asiatic cu toate zonele, toate țările din zona Golfului, încă dacă ne uităm bine, nu lipsește absolut niciuna. Deci încă o dată spun Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Bahrainul, Cuveitul, Omanul. Și nu lipsește niciuna din zona respectivă, toate sunt calite, toate sunt slabe. E, niciuna dintre ele nu este o mare echipă. Deocamdată Emiratele Arabe Unite stau cel mai bine, că au reușit să vingă Qatarul cu 4-1, nu mi explic cum. În fine, Bahrainul nu are nici nicio șansă, Cuveitul este deja eliminată ca și Omanul, astea două sunt out deja după primele două meciuri într-o grupă e adevărat grea cu Australia și Corea de Sud dar fotbal care iată nu se joacă India, sigur cum nou ei campionat nu este prezentă Sri Lanka nu are nicio treabă cu fotbalul, insulele Maldive nici atât, Bangladeshul nu, Pakistan Afganistan au ieșit din circuit probabil și din cauza problemelor politice Nimic. Deci Asia este împărțită practic în aceste două zone. Zona arabă, pur și simplu, uh, Israelul ne putem să participe, Libanul nu s-a calificat, dar mă rog, e reprezentată zona respectivă de Iordania și de Palestina, nu mai era. Siria nu avea cum că sunt în război, nu intră în calcule, nici nu joacă, cred că, în preliminarii. De remarcat, revenirea Iracului, care știți că a avut echipă la campionatul mondial de fotbal, ce puțin odată mi amintesc că au jucat. După toate problemele, știu că în ultima vreme ei nu jucau în Irak. Nu există o siguranță atât de evidentă acolo încât să aibă loc meciuri din preliminarii. Nu se jucau în Irak meciurile. Au mai avut câteva tentative la Mosul, pe care le-au abandonat. Jucau nu știu pe unde, prin vecini, prin Iordania, să nu știu pe unde se duceau să șace. A revenit Iracul în forță. Altă dată, în anii 80-90, Iracul reprezenta totuși vremea în care nu începuse încă războiul, reprezenta o soluție în Asia din acest punct de vedere. Bun, ne întoarcem după pauză și o să comentăm restul actualității sportive. pentru cei cu cernici. Situație diferită în Liga 1 de la o echipă la alta, sau cel puțin așa arată de la distanță. De exemplu, între Petrolul și Rapid sunt puține puncte în comun. Poate doar Mircea Rednic, care a mai antrenat și într-o parte și într-alta. Tehnicianul, așa se spune la noi, a ajuns la 52 de ani, iată, ne reamintește Gazeta Sporturilor a început de ieri al doilea mandat la Petrolul cu un lot de 18 jucători. Petrolul am aflat că ar, fi, ar evita în ultima clipă insolvența și că teoretic situația nu ar fi chiar fără ieșire, dar nici nu putem să băgăm mâna în foc pentru atâta belșug la ploiești, mai ales că Uh, acționarii, uh, frații Capra au avut probleme în ultima perioadă Gigi Mulțescu a plecat de acolo tocmai pentru că nu se mai putea garanta plata salariului, iar jucătorii 
erau și într-o situație jenantă. Petrolul nu se refuză, ar fi spus Rednic, iată că a ajuns și petrolul o echipă de nerefuzat. Clișeul ăsta în curând se va extinde până pe la media și Chiajna, probabil. Nici acestea nu vor mai fi echipe de refuzat. Sunt convins că dacă am fi vorbit cu Mircea Rednic, asta ne-ar fi spus. Păi și eu ce să fac? Sunt antrenor, trebuie să antrenez. Păi că pe undeva, la un moment dat, decât să intri într-un colaps dintre ăsta, trebuie să te duci undeva. Asta e meseria ta, până mori, trebuie să te duci să antrenezi. Sigur că Rednic la petrolul nu sună bine. Deși echipa a avut numai tehnicieni de renume în acest campionat, am Răzvan Lucescu, Gigi Mulțescu, acum Mircea Rednic, asta ar trebui pe undeva să explice o forță financiară ieșită din comun pentru campionatul României, din păcate nu este așa, dar petrolul rămâne totuși o echipă cu oarecare infrastructură, adică are un stadion, are niște suporteri, are un capital de puncte din prima parte a campionatului, ar trebui totuși să fie un vârf de lance al sezonului de primăvară în România. Pe cealaltă parte, Rapidul nu are decât 9 jucători în pregătire la baza Pro Rapid, degeaba l-au adus pe Cristi Pustai, degeaba a venit Dinu Gheorghe în calitate de factotum, că este mai mult decât un președinte acolo, ar ține loc și de statuie din Gheorghe dacă s-ar putea în Giulești. Păcat că sunt înaintea lui niște nume un pic mai mari care au făcut istoria acestui club. Altfel ar fi el prima statuie. Totuși Daniel Palcu e încă în lot la Rapid și chiar ar conduce într-o fel grupul rapidiștilor la aceste antrenamente destul de bine îmbrăcat Palcu. Părea să fi mâncat de dimineață, dar poate să fie o impresie falsă de fapt să fi fost la niște răbdări prăjite. După el a urmat vreo 8 jucători, între care și fostul stenist Sorin Paraschiv, ăsta în calitate de impresar însă, nu mai joacă, și Rapidul va încerca să inventeze fotbalul, adică să-l joace nouă, sau să-l reinventeze, că a mai fost o epocă în care uh, jucătorii nu puteau să se alinieze pe teren neapărat uh, 11 contra 11, țin minte că și în istoria lui OM primul meci pe care l-a jucat echipa în istoria ei, a fost 9 contra 11. Și cei 9 care îmbrăcau tricoul Olympic Marseille au câștigat cu 4-0. Așa s-a format clubul, jucând cu doi oameni mai puțin. Avea să fie practic o premoniție, pentru că de-a lungul timpului în general echipa a fost văduvită de multe și furată de destui. Bun, avem un uh, telefon. Alo. Bună ziua! Salut, Radu, la mulți ani, Panota. Mulți ani. Toate bune și mâna excelent. Vorba celor de la Charlie Hebdo, până pe 31 ianuarie ne tot putem ura. Așa, apropo de ei, că de-aia te sunați, da. ce scuze că schimb studentul cu petrolul, vreau să te întreb de ieri, fără să fie vreo ofensă sau ceva de genul ăsta, mâneam, francezii ăștia sunt sănătoși la cap, că știindu-i pe idioții ăștia de extremiști, de arăbeți, cât sunt de răi și de extremiști, cu toate astea, uite, își bat joc de profetul lor. Pe, bine, acum, francezii în ce sens? Adică ei ce au făcut? Păi nu, cu caricaturile alea. Nu, alea nu erau uh, apanajul Franței, erau ideea unor oameni la care făceau un ziar de satiră, nu există subiect tabu pentru un satirist sau pentru un jurnalist, nu? Nu, da, știindu-i pe ăștia că sunt de răi și un, un, le-au dat și cu sticle incendiare nu da, Asta e eterna poveste între cei care au talent și cei care doar amenință Asta e eterna poveste peste tot da, Nu e nimic ieșit din comun aici Sigur că ei au continuat să-și facă treaba așa cum considerau Nu era o treabă aprobată de planetă sau uh, de comunitatea în care ei... Aveau, nu știu, câteva sute de... Da. Vindeau, vindeau, nu, trăgeau undeva în jur de, sau vindeau, vindeau mai exact, undeva în jur de 30.000 de, de exemplare. Am și spus aseară, era un fel de gazeta sporturilor. Și gazeta sporturilor vinde cam tot atât. Sigur că aici se opresc cele două comparații. Uh, undeva la 60.000 de, de exemplare trăgeau, dintre care vindeau cam jumate. Ce asta era. Dar, sigur că, atenție, ei fiind un ziar mă rog, un săptămânal satiric mai degrabă decât un ziar, că nu era un simplu ziar, care inaugurase genul de satiră în Franța încă din anii 70, deci aveau 
o tradiție, adică lumea trecuse deja prin uh, stilul lor. Adică, faptul că nu-i cumpărau toți oamenii nu semna că lumea nu se identifică neapărat cu forma asta. A, asta pentru că și la noi, dacă astăzi ar mai fi apărut revista Urzica, să zicem, și dacă mai cumpăra toată lumea, dar asta nu semna că nu știi de ei. Deci era, era un, un, o publicație despre care lumea știa și făcuse o părere, trecuse prin ea, uh, că nu se identificau unii, că intervenise criza asta și uh, dădeai mai greu banii pe ceva. În fine, <coughs> sunt mai multe explicații, că îi găseai pe internet. Uh, da. Ce vreau să te întreb este ori să erau inconștienți, de, i-au lezat pe ăștia atât de tare, ori erau prea curajoși. No, nu, erau inc- erau nu, nu erau inconștienți absolut deloc, mai ales că din declarațiile pe care ei le-au dat, din interviurile pe care le-au acordat, ei se așteptau la asta. Au și spus, sigur, că se vor întoarce împotriva noastră. Dar ei luptau împotriva acestei inerții în care ajunsese țara. Da? Chiar și Michel Houellebecq, care acum e un scriitor la mare modă în Franța, așa a fost și, și în ultimii ani, se pregătea să uh, publice o carte în care, uh, sigur, o carte de ficțiune, un roman, în care urma să explice cum se va islamiza în câțiva ani statul francez și cum va fi condus de un partid islamic. Săracul n-a mai apucat să-și publice cartea pentru că au intervenit aceste evenimente. N-a mai avut curajul. Dar uh-huh. această... Trebuie să-ți riști viața pentru o idee de genul ăsta, mai ales că nu e uh... de lumea, e o cartă, o glumă, o... Sigur că, sigur că nu suntem noi cei în măsură care să comentăm dacă merită sau nu. Nu comentez, te întreb pur și simplu da. ce părere ai. Din punctul meu de vedere, da. Pentru că am explicat chestiunea. Când ești jurnalist, nu poți să fii decât într-un singur mod. Dacă îți duci ideile până la capăt, dacă nu reușești să faci asta, nu te poți numi jurnalist. Ești altceva. Da? Ei au înțeles cel mai bine că până la urmă meseria asta, ca și altele, de exemplu, poți să conduci un avi- să pilotezi un avion doar pe jumătate. Nu poți să conduci un autobuz mergând cu spatele tot timpul. Dar nu poți să fii măcelar dacă tu nu te atingi de carne. Înțelegi? Toate meseriile au un drum al lor, iar în meseria asta, sigur, a ideilor, a curajului, a libertății, a opiniilor, tu trebuie să fii în vârful de lance al societății, așa cum se mândreau toți politicienii cu ei după ce fusese omorâți. Da? Deci eu spun că merită. Eu, de exemplu, m-am angajat și am mai explicat chestiunea asta de multe ori în presă în 1997, tocmai ca să combat prostia, suficiența, impostura și lipsa de talent a celor care alcătuiau presa din România în acea perioadă. Și asta le-am spus-o foștilor mei colegi de la Prospor din prima zi în care m-am angajat acolo. În prima zi am avut deja un conflict cu corifei ziarului, spunându-le că sunt prost, pregătiți și nu știu să scrie. S-a demonstrat în viitor, atunci nu aveam dreptate, că eu nu scriam mai bine decât ei atunci, dar s-a demonstrat că aveam dreptate și ulterior i-am și depășit pe toți. Deci am avut dreptate cu faza asta, da? De asta am și intrat. Să nu mai aibă nimeni la mână, să pot oarecum să schimb acest fenomen atât cât este stă putință unui singur om. Ceea ce am reușit într-o oarecare măsură, nu pot să spun că n-am reușit, dar să modific un pic peisajul ăsta și să aduc o altă idee. Eu știam că pe mine nu o să mă cumpere nimeni. De la început știam că nu o să fiu un atârnător pe la mesele nu știu cui. Da? Știam că nu o să mă duc la nunți și la botezuri și știam că o să pot să scriu la un moment dat mai bine decât ei. Toate lucrurile astea am reușit să le fac. Iată încă proștii zrăi. Ok, bun, asta știam. Asta, asta, asta știe toată lumea. Așa. Tu când pleci seara de la muncă, pleci singur? <coughs> nu, plec o mașină. <coughs> nu pot să mă duc pe jos acasă pentru că aș face cam mult. Păi nu, stai, am zis singur, nu pe jos. Da, nu, singur, da, și vin, vin singur și plec singur. N-am niciun motiv să mă ascund pentru că m-aș ascunde dacă aș fi furat ceva. Dacă aș fi fost Viorel Rebenciuc, poate, să fi furat pădurile țării, atunci poate că n-aș fi stat pe drumurile publice, dar ce motiv am să mă ascund? Dacă are cineva de împărțit cu mine, dacă are cineva ceva de împărțit cu mine, să-mi transmită tot pe această cale, să mă combată din punct de vedere al discursului, să mă combată din punct de vedere al ideilor, sigur că accept chestiunea asta. Da? Chiar dacă nu aș fi de acord cu ei, accept această dis- dispută de idei. De altfel, și noi ne duelăm aici, practic, pe idei, că n-am dat în cap nimănui, stai puțin. Nu am dus să omor pe nimeni niciodată. Mi-am făcut exact meseria de jurnalist, care în asta constă. Jurnalistul nu trebuie să fie comod sau prietenul nu știu care. 
Ce înseamnă că dacă da, am niște prieteni, trebuie să fiu de acord cu ei 100%. Nu, îi combat pe niște idei din când în când, dacă mi se pare mie că nu sunt corecte, nu sunt justificate. Ceea ce și ei pot să facă. Nu? Te recunoști că greșești. Evident. Evident. Ok. Sau cel puțin încerc să o fac. Dacă nu recunosc întotdeauna, am la dispoziție timpul da, și reculul lui ca să-mi dau seama de anumite chestiuni. Dar atâta timp cât ți-am spus, ești corect, n-ai niște, nu pleci de la niște idei fixe, n-ai niște partii priuri în legătură cu nimeni, greșelile sunt firești, sunt omenești. Da? Sigur că poți să spui o prostie sau să formulezi greșit ceva sau să faci niște greșeli de gramatică sau de semantică sau de... Da, toate astea țin de greșeli sau să faci cacofonii sau să uh, te exprimi într-un mod pe care alții nu-l înțeleg deci iarăși nu este foarte bun din punct de vedere jurnalistic dar greșelile de nivelul ăsta nu greșeli deontologice nu greșeli, uite bă, am luat-o pe un drum greșit sau uh, sunt pe un curent care uh, nu e normal sau, da? Deci, asta, din... Astea sunt greșeli pe care sigur, le facem cu toții. Dacă nu le facem în public, le facem acasă. E ca femeia aia despre care bărbații aflaseră la o vârstă prea înaintată că făcea și ea pipi. Nu? Adică să nu creadă cineva că eu, ca om ești supus unor uh, erori. Nu-i nimeni perfect, dar unele sunt greșelile de tipul ăsta și altele sunt greșelile da, despre care tot vorbim. Și cele care până la urmă au pus botniță libertății de exprimare. Alea, să nu le comiți. Celelalte sunt fleacuri. Nu? Bun, și vreau, vreau să te mai întreb o, o singură chestie și te las să-ți, să-ți facem misiunea în continuare. Uh, se bate momentul de pe libertatea presei. Pe un pic, asta este presă, uh, caricatura sau satira, uh, este uh, normal, normală libertatea ca eu să o înjur pe unul de măsa și că nu de una în freză? Da, nu erau în jurături, stați un pic, nu erau în jurături acolo. Nu, stai un pic, ce, cara- ce caricaturi am văzut eu cu turbanul ăluia care arătau ca niște testicule și da. cu nasul... Da, bun, e, sunt caricaturi, păi tocmai, a caricaturiza ceva, asta înseamnă, da? A, a exagera niște tare de caracter sau niște stigmate sau niște caracteristici. Nu poți să faci caricatură arătând un om care merge pe stradă, ai fotografie. Da? Caricatura asta înseamnă a accentua niște lucruri care nu sunt firești Sau care îi se par caricaturistului că nu sunt firești Asta înseamnă caricatură, da? A exagera chiar până la extrem anumite da, da. evenimente sau anumite fenomene ale societății Asta e caricatura În caricatură nu prezinți lucrurile așa cum sunt ele în realitate Pentru că atunci nu sunt în gust Ai o știre sau o poză da? da, caricatura la care fac eu referire, din punctul meu de vedere, era ca o jurătură, știi? Că Dar nu e o jurătură, o... pentru că una este o jurătură și alta este un desen. Caricatura este un desen, chiar, chiar dacă are forța poate mai mare decât a cuvântului în multe situații, că de aia se și utilizează, nu este o jurătură. Tot am caricaturizat, exact ca emisiunile de umor, da? Cum au toate țările emisiuni de tipul ăsta. Vin aia și rup de tine. Ama, sigur că noi ne-am obișnuit să râdem de lucruri de 2 lei. Noi râdem de salam, râdem de vrăbiuțe, râdem de băncile din parcuri, alții râd de religie, de exemplu, care nu merită în secolul 21 conform opiniei lor, să fie un subiect tabu. De ce? De ce ar fi tabu religia și n-ar fi tabu, de exemplu, bomboanele, caramelele? Da? Lor li s-a părut exact că... Nu, este, nu suntem noi în măsură, asta am combătut în aceste zile, cu vehemență chiar, nu suntem noi în măsură să le atragem atenția altora ce caricaturizează ei. Să ne vedem noi de noastre, da, să suntem noi să caricaturizăm bunicuțe, da? Și în continuare și hipopotam și ce mai care, lasă-i pe alții, ca să nu pic mai îndrăzneți și mai bine pregătiți decât noi, să-și facă treaba așa cum cred ei. Da, nu-i problema noastră dacă au dreptate sau nu. Noi trebuie, să, noi trebuie să subliniem puterea cuvântului sau a imaginii în aceste care sunt absolut remarcabile. Asta este de subliniat. Restul este maculatură. Dar nu mă interesează opinia unui cetățean care nu are curajul să spună ceva. Mie mă interesează că unii au reușit să ajungă până la lună cu aceste caricaturi și cu aceste imagini când alții trăiesc în genunchi. Despre asta e vorba aici. Cei care trăiesc în genunchi sunt geloși pe cei care au ajuns până la lună. Nu mi se pare firesc, dar măcar să avem curajul și bunul simț, mai degrabă, să nu combatem ceea ce nouă ne este inaccesibil. Da? 
cum ar fi ca tu să trăiești într-un sat care nu are curent electric și să râzi de building-urile din Manhattan. Exact așa arată presa românească râzând de niște uh, oameni care păi, da. luptau pentru libertate. De ei, știi de ce? Că ea n-au soare, eu la sat am. E, așa e. Găsim întotdeauna câte ceva care să... Foarte bine. Da, și... Înțeles, caricatul ăsta mi s-a părut obscenă, de-aia te-am, de-aia te-am întrebat, știi? Bun, și ce bănuiesc... înseamnă... Stai puțin, ce înseamnă obscen? Adică e, există niște lucruri despre care nu se poate vorbi și dacă există, de ce nu s-ar putea vorbi? Uite că la un moment dat a venit unul care a demonstrat clar că se poate vorbi despre orice. Dar de să nu te interesezi despre asta. În nici eu nu mă duc să mă uit neapărat la cinci filme porno pe zi. Asta nu înseamnă că existența lor ar trebui să mă neliniștească. Sau faptul că societatea românească e plină de curve, să zicem, în prim plan. Da? De ce toate boarfele ajung să... A, asta e, poți să le combat, dar nu mă duc eu să le schimb structura lor. Da? De ce societatea românească promovează numai oameni incompetenți, de exemplu, în toate domeniile? Putem să ne răstim și să protestăm, dar atât. Asta este uh, rolul nostru până la urmă, ca jurnaliști. Noi nu ce să dăm în cap, noi nu luptăm cu arma în mână. Că alții luptă cu arma, asta e problema, nu înseamnă că au dreptate. Da, o singură chestie mi s-a părut un pic pozitivă în tot, toată măgăria asta care s-a întâmplat Faptul că măștii islamiștii de data asta măcar au atacat pe cei care i-au ofensat sau de, Nu, n-a mai fost ca la 11 septembrie să moare 3.000-5.000 de nevinovați Pur și simplu, i-au merit pe aia care au jignit sau... Mă rog Da, să știți că <coughs> pentru afirmații de genul ăsta, astăzi în Franța au fost condamnați deja oameni la pușcărie dacă nu asta acum, dacă nu asta acum erați în Franța, după interceptarea asta a convorbirii dintre noi, vă ducea la pușcărie, mâine erați după gratii. Să știți că au fost luați oameni astăzi pentru că au aplaudat acasă și au fost interceptări telefonice, au aplaudat acasă chestiunea asta. Alții s-au lăudat pe stradă, alții au vorbit în, în mass media și au fost prinsi și duși la pușcărie. Pentru deci, apologie, nu, pentru apologie la adresa terorismului. Deci dacă nu asta considerați Aia. că e bine că au tras în cei care au, au, i-au sfidat cu caricaturile, vă spun eu, Franța ați fi făcut pușcărie astăzi. Păi nu, Radu, încercam să spun că măcar de data asta au păi, ieșit da. la timpă. Și eu v-am, spus exact ce, eu v-am spus exact ce ați fi pățit. Da? Acum erați, erați urmăriți și în câteva zile vă duceau și vă condamnau. Dar atenție, până alegeați avocatul și până aveați dreptul să vă apărați, până atunci stăteați în arest. Da? Și dacă ați fi câștigat deci procesul, ieșați. Dacă nu, luați șapte ani de pușcărie. Deci cum e libertate? A, tocmai, că nu poți să vorbești despre niște lucruri oribile, cum sunt, de exemplu, actele teroriste. Deci atâta timp cât uh, cineva... Bă, asta în Franța, deocamdată în România e invers În România e bine să-i lauzi pe cei care împușcă Sau mă rog să fii gentil cu ei În Franța, în momentul de față, oricine zâmbește cât de cât complice cu terorismul este săltat Asta este politica în momentul lor, în momentul de față, politica lor Bun, haideți că am vorbit destul pe tema asta bine, Mulțumim bine, de, bine, de bine, intervenție bine, bine, numai bine, numai bine. Uh, Toate bune uh, Ne pregătim și noi să... Încheiem emisiunea, vreau să vă mai spun că Simona Halep s-a retras din turneu de la Sydney, unde se prezenta ca mare favorită, n-a apucat să debuteze, ea a fost direct admisă în turul al doilea, în calitate de cap de serie numărul 1, un turneu de mică amploare, urma să joace cu uh, Catarina Plișcova din Cehia, pe care nu mai întâlnise niciodată în turul al doilea, dar a acuzat o gastroenterită și nu s-a mai prezentat la partidă. Pișcova a jucat cu Lucky Loser, a dus în ultimul moment, a câștigat în două seturi 6-0, 6-0 și s-a calificat în turul al treilea. Din câte am aflat noi astăzi, n-ar fi ceva dramatic pentru Simona Halep, care ar fi în măsură, ca începând de lunea viitoare, când se dă startul primului turneu de mare și lema anului Australian Open, să poate să intre în concurs, adică pe tabloul principal. Nu știm încă exact cu cine va juca, nu a avut loc tragerea la soții, nici în ce zi va juca, poate să se întâmple luni, poate să fie marți, turul întâi se împarte de obicei în două zile, dar se pare că va avea posibilitatea să recupereze și tocmai de asta n-a vrut să forțeze la Sydney, 
Al oricum era un turneu destul de împovărător și după părerea mea prost ales de către cei care o înconjoară, pentru că ea a jucat la Shenzhen, în China, a câștigat acolo, n-a avut adversare, n-a jucat cu niciuna dintre primele 25 de jucătoare în clasamentul mondial, dar prea repede continua la Sydney, distanța între Shenzhen și Sydney este imensă, o deplasare lungă, probabil care, sigur și pe fondul acestui obosel de început de an, și-a spus cuvântul, gastro întărită să face din orice, nu te speli pe mâini în aeroporturile alea și când ajungi acasă și te culci așa uh, rici deja a doua zi să te trezești cu această boală, foarte răspândită la începutul anului în general peste tot pe planetă proastă ideea uh, comasării acestor două turnee inutile, pentru că ele nu, nu făceau altceva decât să-i ofere Simonei un antrenament nu erau niște meciuri tari nu-ți aduceau foarte mulți bani ea ar fi trebuit, dacă intra în tablou la Sydney, să joace cu Plișcova, eventual să mai joace maximum un meci și să se retragă. Pentru că deja era prea mult. Dacă ar fi stat să joace până în finală, aia s-a însemnat sfârșitul săptămânii. Practic, o prindea duminica acolo și de luni intra deja pe tablou la Australia după. Adică era cam riscat, după mine, mai ales că Simona Halep a terminat în pioneze anul trecut, a avut probleme de sănătate tot mai mari. Dumnezeu știe exact care sunt aceste probleme, că nu ni s-a comunicat nouă presei în mod evident de ce suferea Simona. Deci, pregătire intensă la începutul anului în țară, la munte, pe la poiană, pe care s-au în China, a schimbat totalmente decorul, a trecut la 30 de grade, în Australia este iarăși la fel de cald, sunt uh, zone unde este vară acum, deci cam mult pentru acest început de an, că sigur obiectivul principal ar trebui să fie ați văzut, măcar un sfert de finală la Australia, nu? Pentru că asta a fost performanța ei de anul trecut acolo. Deci dacă va obține un rezultat sub cel de anul trecut, pierde puncte în clasamentul WTA. Deci, nu, era, nu era de bun augur, dar probabil că și cu acordul ei, nou staff, probabil au decis să participe la două turnee, în avantajul lor stând în picioare această idee că oricum nu întâlnea adversare puternice nici la Shenzhen și nici la Sydney și teoretic fără să se întrebuințeze prea serios putea să câștige niște partide Ea în în calitate de cap de serie numărul 3 Simona Halep n-ar trebui să întâlnească nici în primele 3 tururi de la Australia nu până mari jucătoare Adică în orice caz nu va întâlni un cap de serie în primele trei tururi, asta este regula la turnele de bare șlem, deci va avea posibilitatea să-și facă mâna până la uh, meciul din optimile de finală, că asta înseamnă turul 4, uh, dacă nu mă înșel. Deci undeva pe acolo se ajunge într-o fază mai uh, avansată. Bun, vorbim uh, și mâine spre actualitatea sportivă de la noi și din străinătate. Rămâneți cu Sport Total FM, toate bune!